6日、猛将軍が五馬の核にあらざれば、韓国の鶏の後、世を沸かして立つ。山中半ば過ぎてようやく下れば、岩壁削りなせり、神社の住みか静かにして楽しみ、冠水掘り流す。死者の右に動けども豊かなり。かくて有利に入れて、田中の苦労を通れば、左に見、右に見る。竜電病病たり。皆さん、こんにちは。えー、運の圭介と申します、えー、国文学研究資料館から参りました私は、えー、日本の中世文学を研究しています、えー、本日は、えー、日本の中世文学の中で気候と言われるジャンルその中でも特に街道記という作品についてお話ししたいと思います日本の、えー、平安時代以降の貴族あるいは僧侶といった人たちは、えー、幼い頃から、えー、漢文の知識を学んでいたということが知られています洋楽書と言ったり、支部の読書と言ったりする、えー、テキストがそれです。戦時門、えー、理教雑誌、毛牛、そして和漢同英集、えー、そうした作品が中国で生まれた文学のエッセンスを、えー、切り出しながら、日本の、えー、知識人たちあるいは、えー、公家たち僧侶たちの、えー、知識の源となっていったということが最近明らかにされています。この海道記の作者も。そのような、えー、支部の読書や洋楽と言われた初歩的な漢文の知識、漢古字の知識、中国文学の知識を身につけた人物であったというふうに考えられます。えー、この海道記という作品が、えー、を記している漢語の単語、えー、あるいは漢古字、中国の古字ですね。そうしたものが、えー、日本人のえー、中世の日本人の人々の中にどのような形であるのかつまり、えー、この海道記の作者は中国の古事や、えー、非常に難しいように感じる漢語をどのようにして習得しているのかどのような知識基盤の中からこの文学が生まれてくるのか、えー、そういうような視点でこの作品を考えることもできるかと思います。この作品を注釈しているこういった注釈書を見てみますとその注釈の部分には非常に多くの和漢老英集からの影響が指摘されています和漢老英集という作品は平安時代に藤原金刀によって作られた和歌と漢詩句を一つの題のもとに合わせて綴った作品で一つの課題から題から和歌も漢詩も知ることができる非常に便利な本なわけですねそしてそれには多くの読者がいたということが分かっています平安時代以降和漢老英集に対する注釈コメンタリーというものが非常にたくさん表されていますそしてそれが平家物語や平家といった日本の軍記物語に非常に大きな影響を与えているということも今日では分かっています海道記という作品は日本の都であった京都からずっと海沿いを下って新しい都である鎌倉に向かうその道中に見聞きしたものを抽出つつその考えを綴るというスタイルをとっていますこのルートは古くに伊勢物語で成平が東下りしていったというルートに重なりますですので街道記はその道中の記録の中に伊勢物語の名所八橋ですとか富士山ですとかそういったものをあの記録していますそうした名所旧跡を綴っていくということは一見えー、観光ツアーのように見えますがやはり全く知らない道、えー、都とは異なるような土地が一体そこがどのような場所であるのかそこは何どんな意味を持っているのか自分はそこにいることがどんな意味があるのかということを説明するために必要なテキストだったんだと考えられます。成平がかつて通ったところを自分が通るその考えを綴りながらそしてその綴ると同時に、えー、その綴り方はちょうどここを越えていく。この厳しさは中国のかつて、えー、誰それが通った厳しさと同じであるというような中国の古事を引きながら、えー、綴っていくわけですね。この、えー、海道記という作品に限らず、日本の中世文学は王朝古典文学、そして漢文学の、えー、豊富な知識の中からその、えー、素材を得て、そして組み上げられているというそういうものが多いわけですね。いわばインターテクチャリティの海の中から生まれてくるそうしたものがこの中世の文学には多いわけですこの海道記という作品を読み進めていくと突き当たる難しさ難解さ
言葉の難解さや惹かれている個人の難解さそして分からなさそうしたものをパズルを解いていくように一つずつ明らかにしていくそういうことが実際にこの「街道記」という作品が一体何をしようとしているのかこれが何を表そうとしているのかということを解明するのと同時に中世文学の文体というのはどのように出来上がっているのかということを理解していくための改定ともなっていくのだろうと思います。うん